நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு பெண்மக்களை பற்றி மிக உயர்வான பெண்மக்களை பற்றி குறிப்பாக இதிகாசத்திலும் புராணத்திலும் காணப்படுகின்ற பெண்மக்களை பற்றி பெரியவர் எவ்வளவோ சொல்லியிருக்கிறார் அதில் ஆதிசங்கரர் காலத்திலே சரசவாணி என்று ஒரு அரசனின் மனைவியாக விளங்கின ஒரு பெண்மகள் எத்தனை கேழ்மையாக நடந்து கொண்டாள் என்பதை பெரியவர் விளக்குகிறார் மண்டல மிஸ்ரர் என்பவர் எதிர்வாதம் செய்கின்றவர் ஒரு விஷயம் இருக்கிறது என்று யாராவது சொன்னால் இல்லை என்று எதிர்வாதம் செய்கின்றவர் இல்லை என்று யாராவது சொன்னால் இருக்கிறது என்று வாதம் செய்கின்றவர் மண்டல மிஸ்ரரை ஒரு நாத்திகவாதியாக உணர்ந்தவர்கள் உண்டு அப்படி அல்ல அவர் ஒரு மிக சிறந்த தர்க்கவாதி அவரோடு தர்க்கம் செய்து வாதத்தில் யாரும் வெல்ல முடியாது என்று சொல்லுகின்றவர்களும் உண்டு அவருக்கும் ஆதிசங்கரருக்கும் ஒரு முறை வாத பிரதிவாதம் ஏற்படுகிறது ஆதிசங்கரர் இறை சித்தாந்தத்திலே நம்பிக்கை உள்ளவர் வழிமுறைகளை பின்பற்றி வாழுகின்றவர் தான் கொண்ட கொள்கை அதாவது அவருடைய கொள்கை அத்வைதம் ஒன்று இரண்டாக இருக்கிறது அந்த இரண்டும் வேறில்லை ஒன்றுதான் இதுதான் அத்வைதம் அவர் ஒரு அத்வைதி இந்த கொள்கைக்கு எதிர்கருத்து கொண்டவர் மண்டல மிஸ்டர் இவர்கள் இருவருக்கும் நடுவிலே வாக்குவாதம் ஏற்படும் பொழுது இவர்கள் இதில் மண்டல மிஸ்ரருடைய மனைவியாக விளங்குகின்ற சரசவாணி இருவருக்கும் இடையிலே மத்தியஸ்தம் செய்கின்றவளாக வருகிறாள் மத்தியஸ்தம் செய்கின்றவர்கள் இருவருக்கும் பொதுவானவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்போதான் அந்த மத்தியஸ்தம் நம்பக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு சார்பில் இருக்கும் பொழுது அந்த மத்தியஸ்தத்தில் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் இப்பொழுது வாதத்தில் ரெண்டு பேரும் யார் வெற்றி பெற்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் இப்ப உதாரணத்திற்கு மண்டல மிஸ்ரருடைய மனைவி சரசவாணி இந்த சரசவாணி வந்து தன்னுடைய கணவர் தோற்றுவிட்டால் ஒப்புக்கொண்டு என் கணவர் தோற்றுவிட்டால் அப்படின்னு சொல்லணும் சொல்வாரா சங்கரர் வெற்றி பெற்று விட்டால் நடுநிலையோடு நின்று சங்கரர் வெற்றி பெற்று விட்டார் என்று சொல்லணும் ரொம்ப தர்ம சங்கடமான ஒரு நிலை பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒருவர் சொல்லிவிடலாம் ஆனால் இங்கே கணவன் என்கின்ற ஒரு உறவு இருக்கிறது இருந்தும் கூட அதான் பெரியவர் அந்த பெண்ணை வந்து சிறப்பித்து சொல்லுகிறார் சரசவாணி என்ன செய்தார்னா ஆதிசங்கரருக்கும் மண்டல மிஸ்ரருக்குமான வாதத்திலே ஆதிசங்கரர் தன்னுடைய கொள்கையை நிறுவுகிறார் அவர் நிறுவின அளவுக்கு மண்டல மிஸ்ரரால நிறுவ முடியல இந்த போட்டியில ஒரு பந்தயம் கூட உள்ளது என்ன அப்படின்னு சொன்னா யார் தோற்கிறார்களோ அவர்கள் சன்னியாசியாகிவிட வேண்டும் அதாவது சன்னியாச கோலத்திற்கு உடனே மாறிவிடணும் அப்படிங்கிறது தான் ஏற்கனவே இங்க ஆதிசங்கரர் வந்து சன்னியாசியா இருக்கிறதுனால அவருக்கு சிக்கல் இல்லை ஆனால் மண்டல மிஸ்ரர் தோற்றால் அவர் சன்னியாசி ஆகிடணும் சன்னியாசி ஆகி ஆதிசங்கரர் சொன்னதை ஒப்புக்கொண்டு அதன்படி வாழ வேண்டும் இதுதான் போட்டி இந்த போட்டிக்கு நடுவர் யார் அப்படின்னு சொன்னா மண்டல மிஸ்ரருடைய மனைவியான சரசவாணி போட்டியிலே மண்டல மிஸ்ரர் தோற்றுவிடுகிறார் இந்த இடத்துல சரசவாணி எப்படி நடந்து கொண்டாள் தெரியுமா தன் கணவர் தோற்றுவிட்டாள் தோற்றுவிட்டார் என்று சொல்லாமல் அவர் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப காவிய நயத்தோடு அவர் சொல்லுகிறார் அவர் இரண்டு பேரையும் பார்த்து பிட்சைக்கு வாருங்கள் அப்படின்னு அழைக்கிறார் பிட்சை என்பது சன்னியாசிகளுக்கு மட்டுமே சொல்லப்படுவது அவர்களை அவர்களுக்கு நாம் ஒன்றை தருவதுதான் பிட்சை என்று பெயர் அவர்களுக்கு உணவளிக்கின்ற ஒரு செயல்பாட்டிற்கு பிட்சை என்று பெயர் இந்த இடத்துல அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு சொன்னா இருவரும் பிட்சைக்கு வாருங்கள் என்று சொன்னால் அதுக்கு என்ன பொருள்னா ஏற்கனவே ஆதிசங்கரர் சன்னியாசி அவரை பிட்சைக்கு கூப்பிடுறது வந்து ஆச்சரியம் இல்லை இருவரும் வாருங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது தன் கணவர் தோற்றுவிட்டார் அவர் சன்னியாசி அதனால அவரையும் பிட்சைக்கு வாருங்கள் என்று அழைக்கிறேன் என்று மறைமுகமாக தன்னுடைய தீர்ப்பை அப்படி கூப்பிட்ட விதத்திலேயே சரசவாணி சொல்லிவிடுகிறாள் இதை இந்த இடத்துல மகாபெரியவர் சுட்டி காட்டுகிறார் 
நம்முடைய மதத்தை சார்ந்த பெண்கள் எத்தனை நியாயமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எந்த பெண்ணாவது தன்னுடைய கணவன் சன்னியாசம் போவதை விரும்புவாளா அந்த ஒரு காரணத்திற்கே கூட இந்த போட்டிக்கே அவள் சம்மதிக்காமல் இருந்திருக்கலாம் அப்படி ஒருவேளை இந்த போட்டியில மண்டல மிஸ்ரர் தோற்பதாக இருந்தாலும் இவள் அவர் தோற்கவில்லை என்று சொல்லி இருக்கலாம் அவள் தவறாக நடந்து கொள்வதற்கும் மாறி செயல்படுவதற்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருந்த பொழுதிலும் கூட அப்படியெல்லாம் நடந்து கொள்ளாமல் எவ்வளவு நேர்மையாக சரசவாணி நடந்து கொண்டாள் இப்படி நம்முடைய புராணங்களுக்குள்ளே நம்முடைய கடந்த கால வரலாற்றுக்குள்ளே எத்தனை பெண்கள் என்று சொல்லிவிட்டு இதே போல்தான் ஹோய்சல நாட்டு ராஜகுமாரியும் ஒரு தனித்துவத்தோடு காட்சி தருகிறாள் அவளும் ஒரு அற்புதமான மாதரசி அவளை போலவும் பெண்மகளை இந்த உலகத்திலே பார்க்க முடியாது உய்சல தேசத்து ராஜா ஒரு ஜெயினன் பௌத்த சித்தாந்தத்தையும் கருத்துக்களையும் பின்பற்றுகின்றவன் அவனுடைய மகளுக்கு பேய் பிடித்து விடுகிறது அப்பொழுது அந்த நாட்டிற்கு ஒய்சல நாட்டிற்குள்ளே ராமானுஜர் வருகிறார் ராமானுஜர் விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தத்தை இந்த உலகத்திலே பரப்பியவர் வைஷ்ணவ ரத்தினம் என்று எல்லோராலும் கொண்டாடப்படுகின்றவர் ராமானுஜருக்கு ஆதிசங்கரருக்கு எப்படி பிரத்யேக சிறப்பு இருக்கிறதோ அதற்கு சற்றும் சளைக்காத சிறப்பு ராமானுஜருக்கு உண்டு இந்த மண்ணிலே நூற்றி இருபது ஆண்டு காலம் வாழ்ந்து அவர் அநேக ஆன்மீக பணிகளை செய்துவிட்டு போனவர் இப்பொழுது அவருக்கு ஆயிரம் ஆண்டு முடிந்து ஆயிரத்தி ஓராவது ஆண்டு துவங்கி நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி ஓர் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த மண்ணிலே வாழ்ந்தவர் ராமானுஜர் அப்படிப்பட்டவர் ஒய்சல நாட்டுக்கு சென்று அவன் மகளுக்கு பிடித்திருக்கக்கூடிய பேயை விரட்டி அடிக்கிறார் அதற்கு பிறகு அவருடைய அந்த தெய்வீக செயலால் விலகின அந்த பேய் நிமித்தம் அந்த ராஜா இருக்கிறானே அவன் தன்னுடைய பெயரை மாற்றி விஷ்ணுவர்தன் என்று தனக்கு பெயரை வைத்துக் கொண்டு அவருடைய சீடனாக மாறி அவன் செயல்படுகிறான் அவன் கட்டின ஒரு கோவில்தான் சென்ன கேசவர் கோயில் பேலூர் என்கின்ற ஊரிலே இன்றைக்கு கர்நாடக மாநிலத்தில் பேலூர் என்கின்ற ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோயில் இதில் அந்த பெண்ணுக்கு பேய் பிடிக்க போய் ராமானுஜர் அதை நீக்கவும் அந்த பெண் பூரண குணமடைகிறாள் அப்படி குணமடைந்த அந்த பெண் இருக்கிறாளே அவள் தன் தந்தையினுடைய மனமாற்றத்திற்கு பெரிய காரணமாக இருக்கிறாள் என்று முதலிலே சரசவாணி அடுத்தது ஹோய்சல நாட்டு மன்னனுடைய ராஜகுமாரி என்று இந்த வரலாற்றை தொட்டு இவர்கள் ஆற்றிய செயல்களை எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக சொல்லி நம்மை வரலாற்று காலத்திற்கு அழைத்து செல்லுகிறார் பெரியவர் வரலாற்று கதைகளை சொல்லுவது மாத்திரமல்ல அவர்கள் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்களெல்லாம் பெண் ரத்தினங்கள் பெரியவருடைய நோக்கம் என்ன என்று சொன்னால் இந்த சமயமானது நம் சமூகமானது பெண் மக்களாலும் பெரிதும் போற்றி வளர்க்கப்பட்டது அதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது என்பதுதான் இதுபோல் பல அரிய செய்திகள் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே